人生浮华，不过是一纸流沙。情深就在油纸伞下。剩下何人泛舟忽山，灯影摇花，奔遍天下不及此刻这一刹。不羁的少年，白衣策马，摘下四月海棠，点缀我眉间红霞。从此甘愿与你共赴这生。闯营，可是蜀军进犯，不是，来者只一人，一人，对，此人自称皇女莫回，吾等未曾见过五殿下，不敢擅自放行，不想他却只身闯营，属下正在拦截，别用抢，算了，把军医叫上吧，是。还不扔下？你来边塞做什么？又闯祸了？嗯，差不多就是这样。你还差不多？没事儿，我把春若留在那儿了。你知道听兰书院是干嘛的吗？嗯。你知道望叔是干嘛的吗？嗯，那个破书院我是知道的，那个死家伙我是真不知道。有人说他是听兰第一废物，也有人说他是听兰第一宝贝。废物呢，是指他不学无术；宝贝呢，是此人乃妄自卑，与直院同辈，身份极高，所以娶了他的人就能得到听兰书院的权力辅佐。嗯，那个文案，那个滑头，那个废物，早知道这样，不管他是个什么东西。都该把他给娶了，这样他们就能帮忙了。在四国联盟中无人应试，一是人家不曾邀请，二是大家都不想打破平衡，所以干脆大家都不去。你可倒好，你让我莫国如何在四国间自处啊？母皇也没跟我说是这样的。谁能想到你真的能进了听兰书院，还能赢了比试呢？王姐，我跑了也对了吧？对个屁！不招惹和得罪人是两回事。你赢了人家招亲，居然让个侍女过去搪塞，你打了整个听兰书院的脸，真是偷鸡不成蚀把米。一个慕容婉清已经够让人头疼的了，你还过来给我惹事？报，有位先生自称是听兰书院的人，来求见大殿下。什么？这么快？我可是跑死了一匹马哎！我我不行不行，我我躲什么躲？你不挺有本事的吗？请先生去偏帐，我随后就到。是。嗯。有失远迎，先生见谅。阁下可是莫国大皇女殿下？正是。在下听兰书院非自备首座飞营，见过殿下。原来是飞营先生
，早闻先生大名，不知先生何时能莅临我莫国讲学？那家伙呢？没跟过来吗？飞营见过师叔，未曾及时向师叔请安，还请师叔责罚。你你你是不是认错人了？飞营不会认错，您是望叔师叔的妻主，自然也是我的师叔。我我，你快起来，我可受不住这大礼啊！谢师叔。哎呦，我不是你师叔，也不是他的。哎呀，这里面全都是误会。师叔与您的事，他自然会来解释。晚辈只是传个话罢了。师叔让我转达您，让您在这里等他，两日后他便到。为什么？两日后？你都来了，他还没来？师叔体贵，不能长途，不能日晒，不能露宿，三餐也得定时定品，午休也得保证，故而会慢一些。我看他不是体贵，他是欠打。黄姐，你给我准备点吃的，我还得再跑。我就不信他还能把我追到都城皇宫去。你不要再惹事了，人家都已经追过来了。好好解释清楚，任打任罚都听着。光是一个飞营就已经是我们得罪不起的了。他哪里是追过来的？他分明就是爬过来的。知道了，就是不让我走呗。哎，黄姐，你之前说的那个，呃，什么，晚清，是干什么的呀？人家是楚国左相，两国对峙之际亲自前来议和的。只是自打听到他离开楚国的消息，便也没见他进入咱们莫国。我怕此事有诈，怎么能和？是他们兵临城下了，照我看就应该像当年一样灭掉。当时不是有个什么第一世子很了不起吗？我照样被咱们灭了个干干净净。休要胡说！当年若不是有人献计，用第一世子入我军营，我们未必能灭得了他。总之，你休要道听途说，也莫要再追问了，永远不要再问了，懂了吗？怎怎么就生气了呢？哎，呀，我我我不知道嘛，我当时也不在。嗯将军，玉，将军。左相大人，外臣有事相商。讲。这次别用弓弩打招呼了，我不一定能躲掉。蓝将军最好真的有事，否则这次本相也绝不会射偏的。楚军到了莫国边境，你不知道吗？谢蓝将军提点。要是没什么事，就请回吧。你刚到莫国，便有人行刺，无疑是将你置于死地。之后不知道会发生什么，不如我送。不如我先告辞。保重。只要你不杀我，我便能保重。此行我会一直陪着你。同吃，同住也行。这样。哎，我们楚国与南疆国对峙已久，为何那位蓝将军一直护着咱们大人呀？咱们大人跟这位蓝将军关系颇深，当年蓝家与慕容家有大仇
，蓝将军本想灭了慕容家满门啊，结果后来却还是帮咱们大人争夺了家主之位，还差点嫁给他呢。那为何没有在一起？据说和当年那场大战有关，两人就分开了。哎，你知道咱们大人迎娶过两门主君的事吧？嗯，略有耳闻。这一任啊，死在迎亲的队伍中；一任死在洞房里。都说是这位蓝将军的手笔。我还听闻，这位蓝将军跟咱们大人相识的时候，还是个欢乐的小官呢，叫沈从。真的？嗯。知报，知报。南疆国兵马已经开拔。燕安两国紧随其后，元末继承定局。是援军，还是趁火打劫，犹未可知。依下臣之见，大人应当即刻回营，无论他们因何而来，都应该有所防范。八年了，我等了八年才有机会替舒城打完这一仗，可如今的局势几乎没有胜算。我们走了，就真没胜算了。留在这里，才有机会。大人可否告知下臣，你要做什么？我们哪儿也不去，准备一下，稍后有客人到。嗯、将军，属下有件事，不当讲就不要讲。可您是堂堂使臣，如此行事，若是被发现，岂不有失国体？如今的慕容婉清行事诡谲，三国援军将到，楚军进犯，他却一定要留在莫国，那不是自投罗网吗？这些年吃的亏太多了，我必须提前知道他死刑的目的。反正这楚国的国书，我是托定了。走，随本将偷东西去。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。分头行动，切勿伤他人性命。怎么，来掏国书？啊，前几日不是有人行刺吗？放心不下，别人看看。若将军不说，我还以为你是来行刺的呢。<笑>难不成，你是来兑现同吃同住的承诺的？<咳>我可还没同意呢。烫伤没有？这回疼了吧
会等我吗？等着跟你算账呢。从哪儿说起呢？你怎么说，就怎么算。我那两段大好姻缘，什么大好姻缘？第一个是燕国的暗探，第二个是一众看你不顺眼的世家推出来的，都是来害你的。那边不提了，连同我们这么多年过的手都不提了。还不是因为你一直占便宜，否则你会不提吗？确实在理，那就说说，说说你今日来偷我东西的事吧。你堂堂南疆大将军，怎好如此行将？你若愿意和我说实话，那我就不用偷了。如此说来，那倒是我错了。我本以为你不知楚军进犯，但因晚清大人的才智，你应该不会轻易被设计，不然以你的品性，不跑才怪。就算我事先知晓，那也是事已至此，无能为力罢了。将军，你看我多可怜，你会像以前一样帮我、护我，对吗？我不会轻易被你骗了。三国来源你不走，楚军进犯，你也不走。将军，怎么这么想我？你的本意是逼和，瓦解四国联盟。但南疆出手太快，莫国有了底气，于是你便放纵楚军进犯，让莫国有压力，不敢轻易倒向南疆。拖一拖，四国便有了嫌隙。将军既然有此预判，又何必来到国书呢？以你的性情，除了书城世子，你最爱的就是你自己。你肯定还有其他的计策，分离四国，或者你另有目标，值得你拿命来赌。真狠心，把我想得如此绝情。不过将军周全，可曾想过，我一直在等你。你聪慧。那，你说，我是在等兰心，还是在等沈从？沈从，我好想你。
，飞营拜见师叔。弟子拜见师叔祖。我家七主可是在里面？是，莫回师叔在此。但此时莫回师叔心绪可能烦乱。为楚国进犯的事，师叔猜想的对。对个屁、啊！他那个脑袋瓜子里能烦那些事？是我要来他才烦的。莫回师叔天真烂漫，为国担忧也是有的。这战争归战争，其他的我不管。反正我呢，就是来找我家七主入皇室吃香的、喝辣的。得路，请。明令各部备战，营造声势，但切不可主动出击。若与敌军较阵，免战不出，违令者军法处置。殿下，楚国已经进军十里有余，若再避战，那我大漠的颜面何在啊？楚国已休养八年，如今分明是举全国兵力报当年的仇，可说是军民激愤。殿下可知，兵衰必胜吗？当年四国联合伐楚，如今单找莫国的麻烦，分明是看我们好欺负。殿下，大帐外有人叫阵，难道是孤军深入到了这里？敌军多少？来将何人？莫回，你给我站住！只有七个人。区区七人就敢叫阵？对付他们，本皇女连家伙都不用带。皇娘，你瞧好了，不出一盏茶的时间，我一定回来。来人不是楚将，他说自己是五殿下的主君，还请五殿下前去一叙。没完没了了是吧？真当我好欺负不成？快将他拦住！是是。让开！莫回，休要胡闹！住手！屈主难道是特地过来迎接我的吗？师叔，没事吧？飞鹰先生，这位是？回殿下的话，这位就是听兰书院的望书先生。有失远迎，万望先生见谅。七主的家人，都是一家人，不必客套，不必客套。谁是你七主？我可没答应。你难道没有参加比试，然后打赢众人，最后你接下绣球吗？我是接下了，那我这不是接下了不就好了吗？你现在想翻脸不认人？你瞧不起我吗？你是不是瞧不起我们听兰书院？分明就是你欺负我！我现在想起来，就是你一步一步引我入局的。哟，挺聪明啊！知道是我引你入局，也不算太傻。那你不是更应该保护我一生一世吗？那我直接给你送终，省得麻烦。莫回，快把锤子放下！我让你放下。听兰书院怎么出了个这么显眼的货色？小心点啊！不是，都给我砸了！
，男子都是这般薄情的吗？啊，我就不一样，我给你弄点吃的。睡得可好？本来是好的，偏偏被你坏了气氛。啊，说的对，让您耻笑也是应该的。我哪有那么小气？不过几句玩笑话罢了。你翻你的，反正国叔不在这儿，我去给你弄点早饭。呃，不必了。你是楚国所相，我是南疆将军，战事在即。让人看见不好，那还让随你来的那几个人吃吗？放心吧，他们安全。此时，应该已经被送回去了。嗯、一个左相，一个将军，怎么总弄得跟偷人似的？来人啊，给我弄点吃的。发生什么事儿了？见过将军，回将军，京城驿站失火，所幸无人伤亡。哦，又是老招数。林将军，屋的灭火之后，去您房间查看过，有翻找的迹象。不见了，将军，可是有什么贵重东西丢失？没多贵重，就是咱们的国书。没想到又被他玩了，这也能被偷家？属下护卫不力，请将军责罚。去给我弄点吃的吧。大人，东西拿到了，就在蓝星将军的床榻之下。写着什么？您还是自己看吧。嗯。晚清，我要告诉你，我好想你。这件事比国书重要，万望收好，沈从敬上。有进步吗？史书所。嗯。莫回，望舒先生，吾乃莫国大皇女莫如，在此代莫回向您赔罪了。我无需什么赔罪啊，我只知道，他娶了我，我来找他，如此简单。舍妹本是去听兰书院请教的，并非有求娶先生之意，一切都是误会。莫回，还不向先生道歉。对不起、啊，我不管什么误会，也不听什么道歉，我只知道他娶了我。你这人怎么认死理啊？两个皇女跟你道歉，面子够大了吧？够大，但我听兰书院更大，装得下。那依先生之意呢？成婚。休想！舍妹是个不成器的，但总归是一国皇女，婚姻之事不可草率，还需要母皇的旨意。嗯，况且，他也有一纸婚约。简单，我去都城见一下莫皇便好了。想必先生已经知道楚军来犯，我们姐妹身担守土之责，实在抽不开身。先生可先行前往。他不回去，我一个人回去干嘛？那便请先生先回听兰书院等上几日，待战事稍缓，我们去请先生。这一等二等
都不知道等上几年了，到时候他的婚约都履行了，我就在这儿等着吧。大战在即，先生，还是要以安全为重啊。在即，殿下只要这么一直拖，一直退，他草着呢吧？若真是打起来，莫国的实力便无法隐藏，到时候不光楚国，其他三国也将看得很清楚。所以殿下打算一直拖下去，因为不敢亮底牌，对吗？你这话是什么意思啊？好、啊，我给齐楚大人解释一下啊，你们打不赢楚国的，到时候，燕、安、南疆三国都会趁机吃掉你们。有没有看清呢？反正我是对你们几国的战事不感兴趣，我只要跟他回都城。所以说，我会让楚国退兵。先生的人马未必能够自保，还是考虑如何平安回去吧。殿下若是想清楚了，就来这随时找我，我就在这等着。黄姐，他真的有办法吗？绝无可能，楚军将领连我们的使者都不接近，难道还会理他吗？这个力度可以吗？相约。